ఆఫర్ను గురించి వారు వివరించారు నేను కొన్నిటి గురించి మీకు చెప్పాను తక్కిన వాటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే మీరు పుస్తకాన్ని చదువుకోవచ్చు ప్రతిసారి ఇదే సమస్య వస్తోంది ఏం చెప్పాలా ఏం వదలాలా అని మనం మరికొంత ముందుకు వెళితే మీ జీవితాన్ని గురించి వారేం చెబుతున్నారంటే ఒక్క వేగం విషయంలో మాత్రం సాధువులు సంతులు తపస్సులు తేజస్సులు మహంతులు మహాత్ములు వారు మాత్రమే ఆ వేగాన్ని నిరోధించగలరు తక్కిన వారు నిరోధించలేరు సాధువులు సంతులు మహంతులు వీర్యం యొక్క వేగాన్ని ఆపాలి గృహస్థ జీవనాన్ని కొనసాగించేవారు మాత్రం ఎప్పుడూ ఆపకూడదు దీనిపై వాగ్భటాచార్యులు చాలా దీర్ఘమైన వ్యాఖ్యానం చేశారు సాధువులు సంతులు మహాత్ములు యోగులు బ్రహ్మచారులు తేజస్సులు తపస్సులు వీరి విషయంలో వారు నిర్దేశించారు వారు తప్పకుండా తమ వీర్యం యొక్క వేగాన్ని నిరోధించాలి వారలా నిరోధించలేకపోతే వారి సాధుత్వము సన్యాసులుగా వారి ఔన్నత్యము బలహీనపడుతుంది ఇక మీలా గృహస్థ జీవనం గడిపే వారి విషయంలో వీర్యం యొక్క వేగాన్ని ఆపడం ఎంతో ప్రమాదకరం దీనిని వారు కామవేగమని పిలుస్తారు కామవేగాన్ని గృహస్థులు ఎప్పుడూ ఆపకూడదు సాధువులు సంతులు మాత్రం తపస్సు ద్వారా దానిని నియంత్రించడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి సాధువులు సంతుల జీవితం పూర్తిగా ఇదే విషయం కోసం వెచ్చించబడినా వారంటారు వారి జీవితం నిరర్థకమైనట్లు కాదు అని వారెందుకు నియంత్రించుకోవాలి మీరెందుకు నియంత్రించుకోకూడదు అన్న విషయాన్ని విశ్లేషిస్తూ పోతే చాలా సమయం పడుతుంది నేను మీకు సూచనప్రాయంగా చెబుతున్నాను వీర్యం యొక్క వేగం కామం యొక్క వేగం మీరు ఆపేటట్లయితే చాలా దారుణమైన ఫలితాలనిస్తుంది అదే సాధువులు సంతులు మహాత్ముల విషయంలో వారంటారు వారు ఆపలేకపోతే వారి విషయంలో ఎంతో ప్రమాదకరమవుతుంది వారు జీవితాంతం ఆ నియంత్రణకై ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి ఆ నియంత్రణకు అనుగుణంగానే వారి దినచర్య వారి ఋతుచర్య వారి ఆహార పద్ధతులు ఉంటాయి వాగ్భటాచార్యులు ఎన్నో సూత్రాలలో వివరించారు సన్యాసులు తపస్సులు సాధువులు అయిన వారి దినచర్య మీ దినచర్య కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది అలా ఉండాలి కూడా అలాగే మీ దినచర్య ఋతుచర్య ఆహారచర్య సాధువులు సంతుల కంటే పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది ఉండి తీరవలసిందే ఈ భేదాన్ని మనం దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి మనం అంటుంటాం కదా సాధువులు సంతులు మహాత్ముల భోజనం కారంతో మసాలాలతో కూడి ఉండకూడదు బాగా చప్పగా ఉండాలి అందులో నెయ్యి నూనె చాలా తక్కువగా ఉపయోగించాలి వగైరా వగైరా అదే మీ విషయానికి వచ్చేసరికి మీ భోజనంలో కారంతో కూడిన మసాలాలు ఉన్నా పర్వాలేదు నెయ్యి నూనె ఎక్కువగా ఉన్నా పర్వాలేదు కాబట్టి గృహస్థుల యొక్క జీవన విధానం వారి ఆహారచర్య ఋతుచర్య దినచర్య ఇంకా సాధువులు సన్యాసుల జీవన విధానం వారి దినచర్య ఋతుచర్య ఆహారచర్య ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంతో వ్యత్యాసముంటుంది ఈ విషయాన్ని ఎంతో దీర్ఘంగా విశ్లేషించవచ్చు సమయాభావం వల్ల నేను చెప్పడం లేదు ఇక ఇప్పుడు నేను ఇంతవరకు మీకు చెప్పిన విషయాలన్నింటినీ సమరైజ్ చేస్తాను ఇప్పటి వరకు ఆరేడు రోజులుగా చెప్పినదంతా సమరైజ్ చేస్తాను ఈ సమ్మరీని మాత్రం మీరు ఎంతో శ్రద్ధతో వినండి లేదంటే మళ్లీ వ్రాసుకోండి ఒకసారి వ్రాసుకున్నా మళ్లీ వ్రాసుకోండి దానివల్ల నష్టమేమీ లేదు అలా చేయడం వల్ల మీ మనసులో కూడా స్థిరపడిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక విషయాన్ని మళ్లీ మళ్లీ వ్రాస్తే అది బాగా గుర్తుంటుంది వింటే ఎలాగూ గుర్తుంటుంది కాని అంతకంటే ఎక్కువగా వ్రాస్తే ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది ఇవన్నీ మీరు చెప్పిన విషయాలే కదా అని మీ కనిపించవచ్చు అయినా కూడా నేనీరోజు మొత్తం విషయాన్ని సమప్ చేయవలసిందే ఆ తరువాతే మనం ప్రశ్నోత్తరాల సంగతి చూద్దాం మీరొక సాధారణ గృహస్థు అయితే సాధారణ గృహస్థు అంటే అర్థం వాగ్భటుని పరిభాషలో సాధువులు తపస్సులు మహాత్ములు బ్రహ్మచారులు వీరు అసాధారణ శ్రేణికి చెందినవారు మీరు సాధారణ శ్రేణికి చెందినవారుగా పరిగణించబడతారు మీరు జీవితాంతం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఏ వైద్యుణ్ణి సంప్రదించకుండా జీవితాంతం కొనసాగించాలంటే ఎటువంటి విశేష చికిత్సా పరిజ్ఞానమున్న వ్యక్తి యొక్క అవసరం లేకుండానే మీరు మీ జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలో నేను గత ఆరేడు రోజులుగా వివరిస్తూ వచ్చాను ఈరోజు మళ్లీ ఆ విషయాలను చెబుతున్నాను రిపిటీషన్ చేస్తున్నాను మీకు గుర్తుండాలని కాబట్టి మీ వంటి వారి కోసం మొట్టమొదట ముఖ్యమైన నియమం ఏమిటంటే భోజనం చేసిన తరువాత 
వెంటనే నీళ్లు త్రాగకూడదు ఇది ఎంతో ముఖ్యమైన ఎంతో అవసరమైన నియమం భోజనం చేసిన తరువాత వెంటనే నీళ్లు త్రాగకూడదు గంటన్నర తరువాత మాత్రమే త్రాగాలి ఎందుకో నేను మొదటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు కావాలంటే మళ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను భోజనం చేయడంతోటే కడుపులో అగ్ని ప్రదీప్తమవుతుంది దానిని జఠరాగ్ని అంటారు జఠనము అన్న స్థానంలోనే అన్నము పచనమవుతుంది తెలుగులో దానిని జీర్ణాశయమంటారు సంస్కృతంలో జఠరమంటారు జఠరంలో అగ్ని ప్రదీప్తమవుతుంది అది గంటన్నర వరకు మాత్రమే ఉంటుంది గంటన్నర వరకు మీరు నీళ్లు త్రాగకపోతే అగ్ని తన పని సక్రమంగా చేస్తుంది మీరు తిన్న ఆహారం సక్రమంగా పచనమవుతుంది రసంగా మారుతుంది మీకా ప్రక్రియ చెప్పాను మొట్టమొదట తిన్న ఆహారము పేస్ట్గా మారుతుంది మీరు మెత్తగా ఖిచిడీ చేస్తారు కదా ఖిచిడీ అలా భోజనం తయారవుతుంది అలా గంటన్నరలో తయారవుతుంది ఆ తరువాత రసం ఉత్పన్నమవుతుంది రసం ఉత్పన్నమైనప్పుడు నీటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే నీరు లేకుండా రసం తయారు కాదు అందుకే గంటన్నర తరువాత కడుపు నిండా నీళ్లు త్రాగాలి ఇది ఎంతో అవసరమైన ఎంతో ముఖ్యమైన మొదటి నియమం రెండవ నియమం నీరు ఎప్పుడు త్రాగినా గుటక తరువాత గుటక చొప్పున త్రాగాలి ఇది నేను అందరూ గ్రహించవలసిన చాలా ప్రధానమైన నియమం అని భావిస్తాను మీ వంటి వారికి మీలో ఎవరికైనా ఓర్పు ఉంటే ఈ నియమాన్ని ప్రారంభించండి గుటక తరువాత గుటక చొప్పున ఒక గుటకకు ఎంత తక్కువ నీరు మీరు తీసుకోగలిగితే అంత తక్కువగా అది నోటిలో అటు ఇటు తిప్పుతూ మీరలా చేసి ఆరు నెలల తరువాత చూడండి ఆరు నెలల తరువాత మీ శరీరం యొక్క మొత్తం బయోకెమిస్ట్రీ మారిపోతుంది మీరు అనుభూతి చెందే మొట్టమొదటి విషయం మీరే అంటారు నేను మొదటి కంటే ఎక్కువగా ఫ్రెష్గా ఉన్నాను అని అంతేకాదు నేను మొదటి కంటే చాలా తేలికపడ్డాను అంటారు మీరు అంటే మీ బరువు తగ్గుతుంది మీరే అంటారు మొదటి కంటే బాగా నిద్రపడుతుందని మీరే అంటారు మొదటి కంటే బాగా అన్నం అరుగుతోంది అని మీరే అంటారు మొదట్లో నాకున్న నెప్పులన్నీ తగ్గిపోయాయి మోకాళ్ల నొప్పులు నడుం నొప్పి భుజాల నొప్పులు వగైరా వగైరా మీ కళ్ళు తిరగడం ఆగిపోయిందని మీరే అంటారు ఉదయం నిద్రలేవడంతో మీకొచ్చే తలనొప్పి తగ్గిపోయిందని మీరంటారు ఇటువంటి యాభైకి పైగా విషయాలు మీరే స్వయంగా అంగీకరిస్తారు ఆరు నెలల్లో ఒక్కసారి చేసి చూడండి నేను ఈ నియమాన్ని అనుసరిస్తున్న ఎంతో మందిని గురించి మీకు చెప్పాను వారు సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరమున్నర నుంచి ఈ నియమాన్ని అనుసరిస్తూ ఉన్నారు బెంగుళూరులో నా సహచరుడు కాయన ఉన్నారు నూట నలభై కిలోల బరువు ఉండేవారు సంవత్సరం నుంచి గుటక గుటక చొప్పున నీళ్లు త్రాగుతూ ఉన్నారు ఇప్పుడు డెబ్బై కిలోల బరువయ్యారు తను ఏ ఆసనాలు వేయడు ప్రాణాయామము చేయడు జిమ్కు వెళ్లడు ఎక్సర్సైజ్ చేయడు ఎందుకంటే తనకు ఖాళీ కూడా లేదు ఐటీ కంపెనీలో పనిచేస్తాడు అయితే ఈ నియమాన్ని మాత్రం తప్పకుండా పాటిస్తాడు నీళ్లు ఎప్పుడు త్రాగినా సిప్సిప్ చేస్తూ త్రాగుతాడు భోంచేసిన గంటన్నర తరువాతే త్రాగుతాడు ఇది అద్భుతం ఈ నియమాన్ని నేను వేల మందిపై ప్రయోగించి చూశాను పూర్తిగా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి ఒక్కొక్కసారైతే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అందుకు కారణమేమిటి కారణం ఒక్కటే గుటక గుటక చొప్పున నీరు త్రాగడం వల్ల లాలాజలం ఎక్కువగా కడుపులోకి వెళుతుంది కడుపుకు లాలాజలం యొక్క అవసరం ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ యాసిడ్ పుడుతూ ఉంది యాసిడ్ భోంచేసే సమయంలో పుడితే అది భోజనాన్ని పచనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అయితే భోజనం పచనం కావడానికి ముందు వెనుక పుట్టే యాసిడ్ డైల్యూట్ కావలసిన అవసరం ఎంతో ఉంది లేకుంటే అది రక్తంలోకి ప్రవేశించి రక్తం యొక్క యాసిడిటీని పెంచుతుంది ఆ యాసిడిటీ వల్లనే మీకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది కార్డియాక్ అరెస్ట్ వైపు తీసుకువెళుతుంది బ్రెయిన్ హ్యామరేజ్ చేయిస్తుంది మీరు పారలైజ్ అయిపోతారు దారుణమైన రోగాలు ఈ ఒక్క నియమాన్ని పాటించకపోవడం వల్లనే వస్తాయి మీరు నీటిని గటకటా గటకటా త్రాగుతుంటే మీరు చేసే ఈ చిన్న తప్పే మీకు జీవితంలో గుదిబండ అయి కూర్చుంటుంది సరేనా కాబట్టి మీకోసం మొదటి నియమం మంచినీళ్లు ఎప్పుడూ భోంచేసిన గంటన్నర తరువాతే త్రాగాలి త్రాగిన ప్రతిసారి గుటక తర్వాత గుటక చొప్పున నీటిని నోటిలో అటు ఇటు త్రిప్పుతూ నెమ్మదిగా త్రాగాలి ఉదయం పూట త్రాగినా సాయంత్రం పూట త్రాగినా ఎప్పుడు త్రాగినా నీటిని గుటక తర్వాత గుటక చొప్పునే త్రాగాలి నీటిని ఎలా త్రాగాలి కొందరు ఇలా ఎత్తుకుని త్రాగడం మంచిదంటారు అదంత మంచిది కాదు మీరు నీటిని ఎప్పుడు త్రాగినా శరీరానికి దగ్గరగా ఉంచుకునే త్రాగాలి మన భారతదేశంలో 
మీకో విషయం చెబుతున్నాను ఇది కొద్దిగా ప్రస్తుత విషయం కంటే భిన్నమైనదైనప్పటికీ మీకు బాగా అర్థం కావడానికి ఉపకరిస్తుంది భారతదేశంలో వేల సంవత్సరాల నాగరికతలో గ్లాస్ లేదు ఈ నీటి గ్లాసు విదేశాల నుంచి వచ్చింది ఇది భారతదేశానికి చెందినది కాదు ఈ గ్లాస్ యూరోప్ నుంచి వచ్చింది యూరోప్లో పోర్చుగీస్ నుంచి వచ్చింది ఈ పోర్చుగీస్ వారు మన దేశంలో చొరబడినప్పటినుంచి మనం ఈ గ్లాసులో చొరబడ్డాం గ్లాసు మనది కాదు లోటా మనది లోటా లోటాకు గ్లాసుకు మీకు తేడా తెలుసు కదా లోటా ఎప్పుడూ సరళ రేఖతో కూడుకుని ఉండదు అది ఇలా 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 మెలికలు తిరిగి ఉంటుంది వాగ్భటులేమంటారంటే ఏకరేఖీయంగా ఉన్న పాత్రలను త్యజించాలి అవి మంచిది కాదు అవి పనికొచ్చేవి కాదు అందుకే గ్లాసులో నీరు త్రాగడం మంచిదిగా భావించబడలేదు లోటాలో నీరు త్రాగడం మంచిది మరింతకీ రెన్నిటికీ తేడా ఏమిటి భేదం సరళమైనది నేను మీకు ముందే చెప్పాను నీటికి తనదంటూ ఏమీ గుణం ఉండదు అది దేనితో కలిస్తే ఆ గుణాన్నది పొందుతుంది అని తనకంటూ ప్రత్యేకించి ఏ గుణమూ ఉండదు దానిని పెరుగుతో కలిపితే మజ్జిగగా మారుతుంది పెరుగు యొక్క గుణమే తనదవుతుంది ఇక అది నీరుగా మిగలదు అలాగే పాలలో కలిపితే పాల యొక్క గుణాన్ని తన స్వంతం చేసుకుంటుంది అలాగే లోటాలో నీటిని ఉంచినప్పుడు ఆ పాత్ర యొక్క గుణం దానికి వస్తుంది లోటా యొక్క గుణం వస్తుంది లోటా ప్రత్యేకత ఏమిటి లోటా గుండ్రంగా ఉంటుంది గోళాకారంలో ఉంటుంది మీకు కొద్దిగా విజ్ఞానశాస్త్రం తెలిస్తే మీకు కొద్దిగా గణితం తెలిస్తే ప్రతి గోళాకార వస్తువుకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది ప్రతి గోళాకార వస్తువుకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉంటుంది సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉండడం వల్ల సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది దీనిని తెలుగులో ఉపరితల తన్యత అంటారు ప్రతి గోళాకారం వస్తువులోనూ సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉండడం వల్ల సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల అందులో ఉంచబడే నీటి యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది మీకు సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉన్న నీరే చాలా మంచిది సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న నీటిని మీరు త్రాగితే ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న ఏ పదార్థాన్ని మీరు తీసుకున్నా ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి ఎందుకంటే అందులో శరీరాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఎక్స్ట్రా ప్రెషర్ వస్తుంది అందుకే గ్లాసులోని నీరు ఇంకా లోటాలోని నీటిలో భూమి ఆకాశాల అంతరం ఉంది అదేవిధంగా బావిలోని నీరు బావి గుండ్రంగా ఉంటుంది కదా చాలా మంచిది ఈ సాధువులు సంతులు అందరూ బావిలో నీటినే త్రాగుతారు మీకు తెలుసా వారికి దొరకకపోతే దాన్ని వదిలిపెట్టి ముందుకు పోతారు ఎక్కడైతే బావి నీరు దొరుకుతుందో అక్కడే త్రాగుతారు మీరు చూశారు కదా సాధువులు సంతులను వారికి బావినీరు చాలా మంచిది ఎందుకంటే బావి గుండ్రంగా ఉంటుంది దాని యొక్క సర్కంఫరెన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది ఇంకా సర్ఫేస్ ఏరియా తక్కువగా ఉంటుంది అందుకే సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది నీటిలోని ఒక గుణం ఎక్కువ కాలం వరకు ఉండగలుగుతుంది నీటికి ఉన్న ఒక ముఖ్యమైన గుణం శుభ్రం చేయడం మీ విషయంలో ఆ గుణం ఎలా ఉపకరిస్తుందో ఒకసారి గమనించండి మీకు పెద్ద ప్రేగులున్నాయి చిన్న ప్రేగులున్నాయి మీకు తెలుసు కదా అందులో మెంబ్రేన్ ఉంటుంది చెడు పదార్థాలు అందులోకే వెళ్లి ఇరుక్కుంటాయి వాటిని ఎంతో ప్రయత్నంతో తొలగించి బయటికి పంపించవలసి ఉంటుంది మీరు తక్కువ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉన్న నీటిని త్రాగినప్పుడే అది సాధ్యం సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న నీటిని మీరు త్రాగేటట్లయితే అది ఆ చెత్త పదార్థాలను బయటికి తీయలేదు నేను మీకు మరో విధంగా వివరిస్తాను కాంప్లికేటెడే కానీ నేను సరళంగా వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను మీరొక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి మీరింటికి వెళ్ళండి కొద్దిగా పాలు తీసుకుని ముఖంపై వ్రాసుకోండి కొద్దిసేపు ఐదు నిమిషాల తరువాత దూదితో తుడుచుకోండి దూది నల్లబడుతుంది కదా ఎలా లోపల ఉన్న మాలిన్యం బయటికి వచ్చింది ఎలా బయటికి వచ్చింది పాలు బయటికి తీసుకువచ్చాయి ఇప్పుడు పాలెలా తీసుకురాగలిగాయి పాల యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ అన్ని వస్తువుల కన్నా బాగా తక్కువ అందుకే మీరు పాలను అప్లై చేయడంతో పాలు ఈ చర్మం యొక్క సర్ఫేస్ టెన్షన్ ను తగ్గిస్తాయి ఎందుకంటే ఆ విధంగా అప్లై చేయడం వల్ల తమ గుణాన్ని చర్మానికి ఆపాదింపచేస్తాయి ఇక్కడ పాలు కొద్దిగా సర్ఫేస్ టెన్షన్ తగ్గించడం వల్ల చర్మం కొద్దిగా తెరుచుకుంటుంది చర్మం తెరుచుకోవడంతో అందులోని మాలిన్యం బయటికి వస్తుంది ఇదే క్రియను నీరు పొట్టలో చేస్తుంది ఇదే పని సేమ్ మీరు నీటిని కడుపులో పోయడంతో 
ఈ నీరు చిన్న ప్రేగులు పెద్ద ప్రేగుల సర్ఫేస్ టెన్షన్ను తగ్గిస్తాయి దానితో చిన్న ప్రేగులు పెద్ద ప్రేగులు కొద్దిగా తెరుచుకుంటాయి ఇలా తెరుచుకోవడంతో దాని లోపలి మాలిన్యమంతా బయటికి వచ్చేస్తుంది అందుకు బదులుగా మీరు హై సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఉన్న నీటిని త్రాగితే ఎక్కువ ఉపరితల తన్యత ఉన్న నీటిని మీరు త్రాగితే ఈ ప్రేగులు ముడుచుకుంటాయి ఎందుకంటే తన్యత పెరుగుతుంది తన్యత పెరిగితే వస్తువు ముడుచుకుంటుంది తన్యత తగ్గితే వస్తువు తెరుచుకుంటుంది ఈ పెరిగిన తన్యత మాలిన్యాన్నంతా లోపలే మూసేసి ఉంచుతుంది అదే మీకు మూలశంక భగంధర వ్యాధి పైల్స్ వంటి రోగాలకు కారణమవుతుంది అందుకే సర్ఫేస్ టెన్షన్ తక్కువగా ఉన్న నీటినే మీరు త్రాగాలి ఈ కారణం చేతనే లోటాలో ఉన్న నీరు మీరు త్రాగితే మంచిది మీ ఇంట్లో గుండ్రంగా ఏ పాత్రలున్నా అందులో ఉంచిన నీటిని మీరు త్రాగినట్లయితే అది చాలా మంచిదిగా భావించబడింది కాబట్టి గుండ్రటి బావిలోని నీరైతే మరి మంచిది అలాగే గుండ్రటి సరస్సులోని నీరైనా మంచిది సరస్సు మీకు తెలుసు కదా అవి గుండ్రంగా ఉంటాయి వాటిలోని నీరైనా మంచిది ఇంకా ఈ సరస్సు కంటే చిన్నగా చెరువులుంటాయి చెరువులు ఆ చెరువులు కూడా గుండ్రంగా ఉంటాయి కనుక వాటి నీరు కూడా చాలా మంచిది నదీ జలంతో పోల్చితే ఎప్పుడూ బావిలోని నీరు చాలా మంచిది ఎందుకంటే నదిలో గుండ్రంగా ఏమీ లేదు అది పొడుగ్గా ఉంటుంది అందుకే అక్కడి నీరు చాలా ఎక్కువ సర్ఫేస్ టెన్షన్ కలిగి ఉంటుంది ఇక నది కన్నా తక్కువ స్థాయి నీరు సముద్రానిది ఇక నీరు త్రాగడానికి ఉత్తమమైన పాత్ర లోట లోటా వంటి గుండ్రటి పాత్ర ఏదైనా నీరు త్రాగడానికి చాలా మంచిది మీరు ప్రకృతిలో కూడా ఈ విషయాన్ని గుర్తించగలుగుతారు వర్షపు నీరు గుండ్రంగా అయ్యే క్రిందికి వస్తుంది అంటే నీటి బిందువులన్నీ గుండ్రంగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే వాటి సర్ఫేస్ టెన్షన్ బాగా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విశ్లేషణ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా సమయం పడుతుంది మీరు గుర్తుంచుకోవలసిందల్లా మీరు నీరు త్రాగేటట్లయితే గ్లాసులో త్రాగడం అంత మంచిది కాదు లోటాలో త్రాగితే చాలా మంచిది అందుకే మీ ఇంటికి తిరిగి లోటాలను తీసుకురండి లోటాలే పోయాయి గ్లాసులే చొచ్చుకు వచ్చాయి ఈ లోటాలను అవతల పారేయడంతో లక్షల కొద్దీ వృత్తి విద్యా నిపుణులకు పని లేకుండా పోయింది ప్రతి ఊరిలోనూ రాగి పాత్రలు కంచు పాత్రలు తయారు చేసేవారందరూ ఉపాధి లేని వారయ్యారు మన ఈ గ్లాసు వల్ల వాగ్భటులను అనుసరించాలంటే గ్లాసును పక్కన పెట్టండి లోటాను తిరిగి తీసుకురండి లోటాలోని నీరు చాలా మంచిది